హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం డ్రెస్ ఎలా కట్ చేసుకుందామో చూద్దామండి ఫస్ట్ నేను లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ తీసుకున్నానండి టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ డ్రెస్కి సరిపోతుంది ఈ మెజర్మెంట్స్తో డ్రెస్ అనేది మనం ఈరోజు డ్రా చేద్దామండి ఫస్ట్ నేను ఒక లైనింగ్ క్లాత్ మీద ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నాను స్ట్రైట్ లైన్ ఏదైతే ఫస్ట్ మార్క్ చేసుకున్నానో లైను అక్కడ నుంచి వన్ ఇంచ్ నేను మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి చూడండి వీడియోలో చూపించిన విధంగా నేను వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకున్నాను ఈ వన్ ఇంచ్ని ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకుంటున్నానండి ఇలా స్కేల్ పెట్టుకొని నీట్గా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ క్రా చేయండి క్రాసెస్ రాకుండా ఉంటాయి ఇలా వన్ ఇంచ్ ఉందా లేదా కరెక్ట్గా మళ్ళీ చూసుకోండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వన్ ఇంచ్ ఉంది సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పొడవ చూస్తున్నారండి పొడవ తీసుకుంటున్నాను కింద నుంచి అయితే తీసుకోవద్దండి ఎప్పుడు పైన స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి తీసుకోండి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ చెస్ట్ పాయింట్ కోసం నేను సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేశాను నెక్స్ట్ వేస్ట్ పాయింట్ కోసం నేను ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేశాను చూడండి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేశాను ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేశాను నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేశానండి ఇలా మూడు చెస్ట్ వేస్ట్ స్లిప్ పాయింట్ మార్క్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ సేల్ స్కేల్ తీసుకొని డ్రా చేసుకుంటున్నానండి స్కేల్తో మీరు ఏ క్రాసెస్ లేకుండా నీట్గా పెట్టుకొని స్కేల్ని డ్రా చేయండి స్కేల్ రెండు వైపుల నీట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి క్రాసెస్ లేకుండా ఇక్కడ షోల్డర్ నేను ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ అండి దాంట్లో హాఫ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను కింద కూడా ఆమ్ హోల్కి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ గీసేసుకున్నాను స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ అండి స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు చెస్ట్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ అండి చెస్ట్ లైన్కి నేను నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి నెక్స్ట్ వేస్ట్ లైన్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ డ్రా చేస్తున్నానండి వేస్ట్ లైన్ అనేది ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్లిట్ లైన్ ఆర్ హిప్ లైన్ టెన్ ఇంచెస్ డ్రా చేస్తున్నానండి మీకు నేను ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి నేను లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను లేదా ఫస్ట్లో అయినా యాడ్ చేస్తాను చూడండి ఇది బోట్ నెక్ కోసం నేను తీసుకుంటున్నానండి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను నెక్ విడ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను నెక్ డెప్త్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నానండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ నెక్ డెప్త్ మళ్ళీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను ఇలా మార్క్ చేసుకుంటే మీకు క్రాసెస్ లేకుండా లైన్స్ నీట్గా ఉంటుందండి స్టిచ్చింగ్ కూడా నీట్గా వస్తుంది టూ లైన్స్ కలిపేసుకున్నానండి చూడండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను కింద లైన్ నుంచి తీసుకోవద్దండి స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి తీసుకోండి ఈ ఫ్రెంచ్ కరు స్కేల్తో ఇలా నేను బోట్ నెక్ కోసం ఒక రౌండ్ ఇచ్చుకుంటున్నానండి టూ పాయింట్స్ టచ్ అయ్యేలా చూసి ఆ రౌండ్ అనేది గీయండి టూ పాయింట్స్ మనకి టచ్ అవ్వాలి ఇలా నేను బోట్ నెక్ కోసం రౌండ్ ఇచ్చుకున్నానండి చూడండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దగ్గర కరెక్ట్గా బ్యాక్ నెక్ నేను సెవెన్ తీసుకుంటానండి సెవెన్ ఇంచెస్ సో మార్క్ చేసుకుంటున్నాను సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర చూడండి నెక్స్ట్ ఖర్చు కోసం కొంచెం ఒక పావు ఇంచ్ గ్యాప్ పెట్టుకొని ఇలా లైన్ డ్రా చేసుకున్నానండి ఇది మనకు ఖర్చు కోసం వస్తుంది సీమ్ ఎలవెన్స్ కొంచెం అయినా ఉంచుకోవాలండి ఇలా ఖర్చు కోసం కొంచెం పెట్టుకొని రౌండ్ నీట్గా రాలేదండి నాకు ఇక్కడ నేను కట్ చేసేటప్పుడు కట్ చేసుకుంటాను సో ఫ్రెంచ్ కారు సేలు యూస్ చేసి కట్ రౌండ్ గీసానండి ఇప్పుడు ఆమ్ హోల్ రౌండ్ కూడా చూడండి ఇలా టూ పాయింట్స్ టచ్ అయ్యేలా రౌండ్ గీసుకోండి ఫ్రెంచ్ కరో స్కేల్ యూస్ చేయండి రౌండ్ అనేది నీట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెస్ట్ లైన్ వేస్ట్ లైన్ టూ మిక్స్ చేసి కలిపేసుకున్నానండి ఇలా చూడండి ఇప్పుడు వేస్ట్ లైన్ అండ్ స్లిట్ లైన్ రెండు మిక్స్ కలిపేసుకున్నానండి 
హాఫ్ ఇంచ్ ఆఫ్ షోల్డర్ దగ్గర అండి హాఫ్ ఇంచ్ డౌన్కి ఒక మార్క్ బ్యాక్ పార్ట్కి కూడా హాఫ్ ఇంచ్ డౌన్కి ఒక మార్క్ తీసుకొని ఇలా స్కేల్ తీసుకొని ఆ లైన్స్ డ్రా చేయండి హాఫ్ ఇంచ్ షోల్డర్స్ అనేవి జారకుండా ఉంటాయండి మనం నెక్ కొంచెం డీప్ నెక్ పెట్టుకున్నా కూడా మనకి షోల్డర్స్ అనేవి జారకుండా ఉంటాయి ఇలా డ్రా చేసుకున్నానండి నేను ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెడుతున్నాను చూడండి ఆ పాయింట్ అనేది ఫ్రంట్ పార్ట్ కోసం చూడండి వన్ ఒకటి పావు ఇంచ్ తగ్గించి గీసుకుంటున్నాను మార్క్ చేసుకున్న టూ డాట్స్ కింది నేను స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకుంటున్నాను ఇది ఫ్రంట్ ఆమ్ హోల్ అండి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకున్నాను టూ పాయింట్స్ టచ్ అయ్యేలాగా ఇలా కరు స్కేల్ తీసుకొని టూ పాయింట్స్ టచ్ అయ్యేలాగా రౌండ్ గీసుకోండి ఆమ్ హోల్ అనేది క్లియర్ నీట్గా వస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి ఎంతైతే ఖర్చు కావాలో అంత తీసుకోండి నేను ఒక స్కేల్ అంత ఖర్చు తీసుకుంటున్నానండి నాకు వన్ ఇంచ్ చాలు సో అందుకే నేను ఇంత తీసుకున్నాను ఒక వన్ ఇంచ్ నేను ఖర్చు తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఇలా స్ట్రైట్ లైన్స్ డ్రా చేసేసుకోండి ఇలా లైన్స్ డ్రా చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం డ్రెస్ డౌన్ డ్రా చేద్దామండి ఇలా నీట్గా కొంచెం కదలకుండా నీట్గా డౌన్కి రాండి ఇప్పుడు చివరిలో వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి డ్రెస్ చివరిలో వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఈ వన్ ఇంచ్ ఇలా ఎందుకంటే ఇన్ని దగ్గరలో మార్క్ చేస్తున్నాను స్ట్రైట్ లైన్ నీట్గా వస్తుందండి క్రాసెస్ రాకుండా ఉంటుంది అనేసి మార్క్ చేస్తున్నానండి వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత టెన్ ఇంచెస్ ఏదైతే నేను హిప్ హిప్ లైన్ దగ్గర టెన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను అంతే పెట్టుకుంటున్నానండి ఇలా స్కేల్ తీసుకొని స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకోండి ఒకవేళ మనకి స్ట్రైట్ లైన్ నీట్గా రాదు అనుకుంటే మై మిడిల్లో ఒకసారి ఒక టెన్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకొని ఇలా లైన్స్ కలుపుకోండి నీట్గా వస్తుంది క్రాసెస్ అనేది లేకుండా వస్తుంది మళ్ళీ నేను ఒక స్కేల్ అంత ఖర్చు పెట్టుకొని డ్రా చేసుకుంటున్నానండి చూడండి ఇలా డ్రా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు డౌన్లో నేను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైకి గీసుకుంటున్నానండి కింద కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైక్ తీసుకుంటున్నాను సైడ్స్ కొంచెం రౌండ్గా వస్తుంది అనేసి నీట్గా వస్తుందండి ఇలా డ్రా చేసుకుంటే ఇప్పుడు నేను స్కేల్ తీసుకొని ఇలా ఈ ఈ స్కేల్ యూస్ చేస్తే ఇలాంటి రౌండ్స్ అనేది నీట్గా వస్తాయండి మీ దగ్గర ఉంటే చూడండి లేదు అని అంటే నార్మల్గానే కొంచెం మీరు ఇలా రౌండ్గా లాస్ట్లో తిప్పండి అంతే ఇట్లా గీసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంకా డ్రెస్ కట్ చేసేసుకుందామండి ఇలా నీట్గా మనం కదిపాం కదా నీట్గా ఉందా లేదా ఒకసారి చూద్దాము సరే అండి బ్యాక్ కట్ బ్యాక్ మీకు డ్రా చేసి చూపించలేదు చూడండి బ్యాక్ కూడా నేను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా సెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నానండి సెవెన్ ఇంచెస్ ఇలా నేను డ్రా చేసుకున్నాను ఫ్రెంచ్ కర్వ్ యూస్ చేసి ఫ్రెంచ్ కర్వ్ స్కేల్ యూస్ చేసి టూ పాయింట్స్ మిక్స్ చేస్తూ కలుపుకున్నానండి రౌండ్ గీసుకున్నాను బ్యాక్ నెక్ అండి ఇది చూడండి ఇలా దానికి కూడా కొంచెం ఖర్చు వదిలిపెట్టి ఇలా ఫ్రంట్కి గీస్తున్నానండి నేను ఈ ఏదైతే మనం మార్క్ చేసామో అది ఫ్రంట్కి అక్కడి నుంచే కట్ చేసుకోవాలండి చూడండి ఇప్పుడు మనం కట్ చేస్తున్నాం డ్రెస్ ఈ షోల్డర్ దగ్గర ఏదైతే హాఫ్ ఇంచ్ డౌన్ ఇచ్చానో అది కూడా చూడండి ఇంత నీట్గా కట్ చేసుకోండి టూ పార్ట్స్ ఇలా స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి కట్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ ఎప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేయొద్దండి ఎప్పుడు కట్ చేసేటప్పుడు కూడా టూ పార్ట్ కట్ చేస్తున్నాం కదా ఫ్రంట్ బ్యాక్ సో ఫస్ట్ బ్యాక్ పార్టే కట్ చేయండి ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేయొద్దు మిస్టేక్ వస్తుంది రెండు పార్ట్స్ ఫస్ట్ బ్యాక్ పార్టే కట్ చేసుకోవాలండి ఎప్పుడు కూడాను ఫస్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేసుకుని తర్వాత ఆమ్ హోల్ దగ్గర కొంచెం చిన్న రౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది మనకి కొంచెం లోపలికి ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎప్పుడు కట్ చేయకూడదు బ్యాక్ పార్టే కట్ చేసుకోవాలా నెక్స్ట్ సపరేట్ చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ మనం కట్ చేసుకోవాలండి అది మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఎప్పుడు ఇలా నేను క్రాస్ అనేది కట్ చేసుకుంటున్నానండి చూడండి 
నేను డ్రస్ తిప్పుతూ కట్ చేస్తున్నానండి మీరు అలా తిప్పొద్దు నాకు పాసిబిలిటీ లేక నేను ఇలా తిప్పుతూ నాకు పాసిబిలిటీగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇలా తిప్పొద్దండి మీరు ఒక స్ట్రైట్గా పరుచుకొని అది కట్ చేయండి డ్రస్ అనేది ఇలా కదపొద్దండి క్రాసెస్ వచ్చేస్తుంది డ్రస్ ఏదైతే మనం లైన్ మార్క్ చేసుకుంటామో దాని మీదే స్ట్రైట్గా కట్ చేయండి అటు ఇటుకి కట్ చేసుకోవద్దండి లేదంటే డ్రస్ క్రాసెస్ వచ్చేస్తుంది డౌన్లో నేను ఇలా కట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇట్లా క్రాస్ అనేది కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్రాస్ అనేది కట్ చేసుకున్నాను ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము కొంచెం నీట్గా ఉందా లేదా చూసుకొని టక్స్ ఇచ్చుకోండి చివరిని ఒక టక్స్ ఇచ్చాను చూడండి మనం ఏదైతే పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ హిప్ పాయింట్ దగ్గర టక్స్ ఇవ్వండి వేస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఒక టక్ ఇచ్చుకోండి ఆమ్ హోల్ దగ్గర కూడా ఒక టక్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటే మనకి స్టిచ్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది రెండు మనకి కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా వచ్చిందా లేదా అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుందండి ఇక్కడ నెక్ పాయింట్ దగ్గర కూడా ఒక టక్స్ ఇచ్చుకున్నానండి నేను ఇట్లా డ్రస్ అనేది నేను కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కట్ చేసుకుందాం అండి బ్యాక్ పార్ట్ అనేది బిగినర్స్ కానీ కట్ చేస్తున్నట్టయితే సపరేట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే కట్ చేసేస్తారు టూ పార్ట్స్ మళ్ళీ ఇలా బ్యాక్ పార్ట్ సపరేట్ చేసుకొని ఏదైతే మనం డ్రా చేసామో ఫ్రంట్ పార్ట్ కోసం ఆ ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది నీట్గా ఇలా మనం డ్రా చేసిన లైన్స్ మీదే కట్ చేయండి చక్కగా కట్ చేసుకోండి ఇలా ఈ కొంచెం లో తీస్తున్నానండి నేను ఫ్రంట్ చూడండి ఇట్లా ఇలా వస్తే మనకి స్టిచ్చింగ్ అనేది నీట్గా వస్తుంది హ్యాండ్స్ ఇక్కడ అంతా బాగుంటుందండి ఇలా నేను టూ పార్ట్స్ చూడండి టక్స్ దిగడ మనకి టూ పా పార్ట్స్ ఒకేగా ఉండాలా బ్యాక్ ఫ్రంట్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత మనకి కరెక్ట్గా ఉండాలండి సో చూడండి నెక్స్ కూడా నేను ఇలా డ్రా చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ మనం కట్ చేసాం కదండి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ పైన ఏదైతే మనం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చామో అది ఇప్పుడు నేను కట్ చేస్తున్నాను చూడండి బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేయొద్దండి ఆ ఎక్స్ట్రా ఫ్రంట్ వరకే కట్ చేయండి చూడండి వీడియోలో చూసినట్టు అంతే రెడీ